ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നൊരു പ്ലം കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലം കേക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ നട്ട്സ് ഒന്നും സോക്കൊന്നും ചെയ്യാതെ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കേക്കാണ് ഇതിന് ഓവൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ചീൻചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പുണ്ട് മുന്തിരിയുണ്ട് പിന്നെ വാൾനട്ട് ഉണ്ട് ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ വീട്ടിലുള്ളത് അത് എടുത്തിട്ട് അതിനിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെക്കണം അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ ചെറിയ ഇട്ടുമല്ലോ നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ചെറി ആ ചെറി അത് ചെറിയും അതിൻ്റെ സിറപ്പുമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ നേരമൊന്നും സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നില്ല ബാക്കി മിക്സ് റെഡിയാക്കുന്നത് വരെ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ക്യാരമൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബ്രൗൺ ഷുഗർ എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് ഷുഗർ എടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് അലിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട പാനിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് അലിഞ്ഞു തുടങ്ങും അലിഞ്ഞ് ഒന്ന് നന്നായി അലിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ട് അലിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് ഫുള്ളായിട്ട് അലിഞ്ഞ് വരുമ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അതിങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതാ പഞ്ചസാര ഒക്കെ ഉരുകി നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരുക്കിയെടുക്കണം ആ പഞ്ചസാര മൊത്തം ആ വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്ന രീതിയിൽ ഉരുക്കിയെടുക്കണം ഒക്കെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്
അപ്പം ഇത് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ആ ബ്രൗൺ ഷുഗറിൻ്റെ ഒരു കളറാണ് അപ്പം വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഇത് ആ കട്ടകളൊക്കെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞെടു വരുന്നത് വരെ നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ കട്ടകളൊക്കെ അലിഞ്ഞിട്ട് ദ പഞ്ചസാര ക്യാരമലൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നട്ട്സ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചു ക്യാരമൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളൊരു മിക്സി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഏലക്കായ ഒരു കഷ്ണം പട്ട ഇത്രയും എടുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം മിക്സിയിൽ അത് മൂന്നും കൂടെ മാത്രം പൊടിയാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അര അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കഷ്ണം പട്ടയ്ക്ക് പകരം ഒരു നുള്ള് പട്ടയുടെ പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഗ്രാമ്പു ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് ജാതിക്ക ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജാതിക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടും ഇനി ഈ പൊടിച്ച് വെച്ച പഞ്ചസാരയിലേക്ക് നമ്മൾ വെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വെണ്ണ നമ്മൾ ഉരുക്കിയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്ന് എടുത്ത അതേപോലെയാണ് ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പം അലിഞ്ഞിട്ടാൻ ടൈം എടുക്കും അപ്പം വെണ്ണ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള വെണ്ണ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടും കാൽ കപ്പാണ് വെണ്ണ എടുക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസ് ചേർക്കണം ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട ആഡ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ മീറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം
ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ നട്ട്സിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കേക്ക് മിക്സിലേക്ക് ഈ നട്ട്സ് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കേക്ക് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഈ നട്ട്സ് ഒക്കെ കൂടെ താഴെ പോയി നിൽക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് മൊത്തം കേക്കിലേക്ക് സ്പ്രെഡായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഗോതമ്പ് പൊടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നട്ട്സ് ഇടുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു മിക്സ്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇത് രണ്ടും ഓരോ നുള്ളിൽ ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച നട്ട്സും അതുപോലെ ക്യാരമലും ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഷുഗറിനെ ആ സിറപ്പാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് റെഡി ആവും അപ്പം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ആ ഒരു കളറ് കിട്ടും പ്ലം കേക്കിൻ്റെ ഇനി ഞാൻ ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ മൊത്തം ബട്ടർ വരട്ടിയൊക്കെയാണ് ഗ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടെ വെക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ബട്ടർ വരട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ മിക്സ് ഒഴിച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിക്കണം ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം എന്തെങ്കിലും എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് വേവിക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതിയാവും ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ അടിയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പറൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ലിഡ് തുറന്ന് നോക്കുവാണ് നമുക്ക് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഇതിൽ ഉള്ളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ടൂത്ത് പിക്കിലൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഉള്ളൊക്കെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ എത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലം കേക്ക് റെഡിയായി അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബായ